നമുക്ക് ബിഗ് ബ്രദറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലോ പിന്നെ അതിനല്ലേ നമ്മൾ വന്നേക്കടേ അതെ എനിക്ക് ഈ പടം കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു നോബിലേട്ടിൻ്റെ കോൾ വരും ശരി ഒരു ലാലേട്ടൻ്റെ പടം ഉണ്ട് ഒന്നാളെ ഒന്ന് കഥ പറയണം ഞാൻ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നാളെ എനിക്കൊരു ഷൂട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ലാലേട്ടൻ്റെ പടം ഞാൻ വിചാരിച്ച് വെറുതെ ആരോ ഉണ്ടായിപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് നോബിലേട്ടൻ്റെ ആരാന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ നാളെ ഷൂട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാവുന്നു അപ്പോഴാണ് ഉപ്പാനോടെയായത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ എന്ത് പണിയാ വിളിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാളെ വരാം രാവിലെ വരാം ഷൂട്ട് അവരൊക്കെ മാറ്റി എന്നിട്ട് വിളിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സുദീക് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സുദീക് സാർ ഫുൾ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ മനസ്സിലായി ലാലേട്ടന്റെ അനിയൻ ആണെന്ന് അത് എനിക്ക് എന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ സിദ്ധിക് സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്നവരെ എനിക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്ര വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ അതെങ്ങനെ ഇപ്പം പോയാലോ എന്നറിയില്ല അതാണ് എന്റെ കഥ എന്റെയും കഥ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് എനിക്കും ഇതേപോലെ നോബിളേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വന്നിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം വിളിച്ച് പറയണു ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ഞാനും പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് പാനിക്കേ പെട്ടെന്ന് നാളെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല കഥയെ പറ്റി അറിയില്ല അല്ലെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കഥ കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ പടാണ് സിദ്ധിക് സാറിന്റെ പടാണ് ആ ടീം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കഥാപാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും വന്ദന ഉറപ്പായിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ ചാൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിബീക് സാർ എന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നോബിളായിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കണേ അപ്പൊ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ലാലേട്ടന്റെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി എന്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മൂവിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോ പല റീസൺ കൊണ്ട് അതെന്തോ മാറിപ്പോയി അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് സിദ്ധിക് സാറ് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നോബിളായിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയ എന്താ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വരാൻ പറ്റുമോ സിദ്ധിക് സാറിൻ്റെ മൂവിയാണ് ബിഗ് ബ്രദറാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ പടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കിലൂടെ അല്ല ഞാനും അങ്ങനെ കേട്ടോ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫോളോ വന്നപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കഥ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഥ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കഥ മൊത്തം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സ്നേഹവും ഭയങ്കര മാച്ചായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യം പറയാം ഞാൻ എനിക്കൊരു പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അഭിനയിക്കാനുള്ള പോണ എന്തായാലും അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ ലാലേട്ടനായ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയി അന്നാണ് എൻ്റെ ഫുള്ള് ലുക്കൊക്കെ മാറ്റണ അന്ന് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു നേരെ ഒരു റൂമിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഷോട്ടാണ് ലാലേട്ടൻ ഒരു ബെഡിലിരിക്കുക അല്ല ആ ഒരു ബെഡിലിരിക്കുക ആ റൂമിൽ നിന്ന് കയറുന്നൊരു ഷോട്ടിൽ ഞാൻ ലാലേട്ടനെ കണ്ടതും കയ്യിൽ നിന്ന് മൊത്തം പോയി ഫുൾ നേമസായി കംപ്ലീറ്റ് പോയി പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ നോക്കി ചിരിച്ചു കൈ തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ സൈഡ്
അതിന്റെ ഒരു കാരണ കാരണം ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വന്ന നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ര സീരിയസ് ആണെന്ന് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് സർജാനെ കണ്ടിട്ടപ്പോഴാണ് സർജാനോ എല്ലാവരും പറയണ സെയിം ഡയലോഗ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മറ്റു സീൻ എനിക്ക് പേടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര നോട്ടം ഞാൻ വേറെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചിരിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചേച്ചി ചേച്ചിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ മൂവിയും ലാലേട്ടിമാണി ലാൽ സാറിന്റെ പേരായിട്ട് സോ ഇതും ഇപ്പൊ ലാലേട്ടിന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ലാലേട്ടിനോട് പോകാം കൊറേ മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് ലാലേട്ടിന്റെ പേരായിട്ടാണോ എന്താണ് ഇതിലെ സസ്പെൻസ് ഉണ്ടോ എന്താണ് സംഭവം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് സിനിമകൾ കിട്ടി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കനലാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ടിമാണിയിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് ദി ബ്രദർ അപ്പം എൻ്റെ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടാണ് വന്ദന എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് അനൂപേട്ടിൻ്റെ പേരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതൊന്നും നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിവീൽ ചെയ്യണ്ട എന്നാലും ലാലേട്ടിനെ ചീത്ത പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കായിട്ടോ ലാലേട്ടിന്റെ ഈ കഥയ്ക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സീൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അതിപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എന്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻസ് അങ്ങ് പോകും അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സീൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കഥയ്ക്ക് സിനിമ ക്യാപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ലാൽ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ കൂടി സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജനുവനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒരു സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നൊന്നും പറയില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കഥ കേൾക്കാൻ പോണത് ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും കഥ പറയാം സാർ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പോയി സാറിന് ഓഫീസിലിരുന്നു സാർ പെട്ടെന്ന് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വീട് കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു കുറേ സമയം ഫാമിലിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബിഗ് ബ്രദർ എന്നുള്ള സിനിമ കൊണ്ട് കൊറേ ബിഗ് ബ്രദേഴ്സ് കിട്ടി നമുക്ക് സത്യമാണ് സത്യമാണ് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ആളാണ് എല്ലാ കാരണം ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ സിജി സാറിന് ഭയങ്കര യൂനോ കംഫേർട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തോടെ വോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഗ്രഹം ഇന്നുവരെയും ഓടിപ്പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മാനേജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്
അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓ ആശ്വാസം ഇവൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഇവൻ അത് പൊട്ടത്തരായിരിക്കാം മണ്ടത്തരായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെതായ ഒരു റെസ്പെക്ട് തന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ആലോചിച്ച അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലേ വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ നോക്കാം ആ ഒരു കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഭയങ്കര ഭയങ്കര നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംഫർട്ട് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എനിക്കൊരു സംഭവം പറയണ്ട ഇതിൽ സിദ്ദിഖ് സർ എന്താ പറയാ ഇത്രയും ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ഈ എന്താ ഇത്രയും വലിയൊരു ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹമ്പിൾ ആണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നിനും നോ പറയില്ല ആരോടും നോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെ 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 എന്നാലൊന്നും പറയില്ല എന്താണ് സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഷോ ഒരു ഒരു സീൻ എടുത്തപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴപ്പി അതായത് വിചാരിച്ച പോലെ ആദ്യം വന്നില്ല അപ്പൊ സാർ എന്നെ തമാശക്ക് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പോയി പിന്നെ എന്നോട് സാറിന്റെ ഡ്രൈവർ പറയായിരുന്നു അല്ല ഡ്രൈവർ അല്ല നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് പറയായിരുന്നു അതായത് സാർ കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അയ്യോ പാവം സങ്കടമായിക്കാണല്ലോ എന്നൊക്കെ അത്രയും കെയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും ഞാനും നല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം നൂറ് ദിവസത്തിന് മേളിൽ പോയിട്ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കണ്ട് വർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർജനിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും പക്ഷെ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താ തോന്നിയെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇപ്പോഴും ഷൂട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ലാലേട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലാലേട്ടിനൊക്കെ വേറെ സെറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ സങ്കടമാവും മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അല്ല ഈവൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഒരു 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 യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് സെറ്റിൽ പറയാനില്ല എല്ലാവരും അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാൾ നമ്മുടെ ജിത്തു ചേട്ടനാണ് ക്യാമറമാൻ ജിത്തു ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല ഒരു അടുപ്പം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട് കാരണം അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആൾ നമ്മുടെ സിദിഖ് സാറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് കാര്യവും അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം സാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തരികയും ചെയ്യും എനിക്കൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് ഫുള്ള് എത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മോനും ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അൽസാറിന്റെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലിയില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുജേട്ടന്റെ കുട്ടിക്കാലാണ് ഇത്രയും ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇത്രയും ദിവസം നമ്മള് ഒരുമിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ് പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ലെങ്തി ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഇല്ല അതിൽ എനിക്കൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അത്രേ ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സെറ്റിലേക്കാളും എല്ലാരോടും ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഈ സെറ്റിലാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ തോന്നുന്നത് സർജാനു ആയിക്കോട്ടെ ചേച്ചി ആയിക്കോട്ടെ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർസ് ആണ് എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എത്ര തുടങ്ങിയത് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയില്ല ഓക്കെ എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് പടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് സോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡെയിലി നമ്മൾ കാണുകയാണ് എല്ലാവരും ഡെയിലി ഷൂട്ടിംഗ് ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒരു സ്നേഹവും അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പോവുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതെ അതെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ 
വരുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വന്ന് ചേരണം കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം അപ്പം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരുപിടി നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ റിംഗ് മാസ്റ്റർ ഒരു വില്ലത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ എന്നാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അതെന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപടി നല്ല കഥാപാത്രം പിന്നെ കുമ്പസാരത്തിന് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബിഗ് ബ്രദർ എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി സീൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ളത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഇവരും ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മൂവിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമുക്ക് പടം കണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആരുടെയും ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോഴും റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സ്വയം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മൂവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ആരുടെയാണ് മറ്റേ വേറെ തന്നെ ലുക്ക് ആണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ അയ്യോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ സതീഷ് സാറിനെ കാണുന്ന ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ പറയാം അപ്പം എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് സിദ്ധിക്ക പിന്നെ അനുബേട്ടൻ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് സർജാനോന്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂണിലേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ രാത്രിക്കാളും ഈ മൂവിയിലെ സർജാനോ ഒരു വേറെ ഒരു ലെവൽ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാരക്ടറും ട്രെയിലറും വന്നപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അത് എന്റെ പേരായിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞതാണോ ഞാൻ ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ആണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മൂവിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് സർജാനോന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു സർജാനും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും കാലം കണ്ട സിനിമകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും പറയാണ് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടതും എനിക്ക് അപ്പം ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് തോന്നിയത് ഇതൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ സിനിമയാണോ ലാലേട്ടന്റെ സിനിമയാണോ എന്താണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ വേണേലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു നല്ല കഥയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലാൽ സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനി ലാൽ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എത്ര നല്ല കഥയായാലും എത്ര വലിയ ഡയറക്ടർ ആയാലും ലാൽ സാർ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലാൽ സാറിൻ്റെ പടം ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സിദ്ദിഖ് സാറിൻ്റെയും പടമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പടമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ള
അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പടം റിലീസായി ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പോകുന്നു അത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസും ഭയങ്കര വലിയൊരു വിജയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളത് പടം പോയി കാണുക കാണാത്ത പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുള്ളൂ പടത്തെ പറ്റി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ലവ് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് ഫാമിലിക്ക് ഇഷ്ടമാവും ലാലേട്ടൻ്റെ ഫാൻസിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും പോയി കാണണം പ്രാർത്ഥിക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എനിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു മൂവിയാണ് സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പോയി കാണുക ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ പോയി കാണുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ് അതെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതൊരു ഫാമിലി ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം പടം കണ്ട് ഇറങ്ങി അത്ര നല്ല റെസ്പോൺസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും പടം കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം പ്രാർത്ഥന വേണം താങ്